La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Antes que nada, queremos agradecer como representantes del Círculo Psicoanalítico Mexicano, la invitación cordial que nos han hecho los organizadores de la Feria Universitaria del Libro para participar y compartir con ustedes nuestras reflexiones en torno a la pandemia y en torno a la salud mental de la población y las consecuencias que todo este acontecimiento similar a un desastre, ha abatido a la población mundial. Eh, la dinámica de esta charla será la siguiente. Yo voy a participar, María Alejandra de la Garza va a participar con ustedes un tiempo y después mi compañero José Luis González, también eh, mi colega va a participar planteando sus reflexiones y al final destinaremos algunos minutos para dialogar y enriquecer lo que estamos tratando o queremos transmitirles. Voy a empezar eh, con el tema que voy a desarrollar, que sería básicamente el miedo, las caras, las lecturas que tiene el miedo, como un fenómeno global expansivo que ha ido eh, metiéndose, incrustándose en diferentes niveles de la sociedad, para después aterrizar en el tema de el duelo, y más bien el no duelo, los duelos suspendidos, en donde hay falta de cuerpo y algo que se expresa mucho más en el duelo, que es la imposibilidad de estar cerca, en muchos casos, de aquel que fallece contagiado por coronavirus. Eh, para empezar, me gustaría eh, iniciar con una reflexión sobre el miedo, son varios los modos de poder pensar la pandemia con la incertidumbre que implica. La principal herramienta para cuidarse, como sabemos, es la de quédate en casa, la del confinamiento, que puede o no representar una desconexión. Eso va a depender de las características de cada individuo, de sus características particulares, de su situación cultural, su situación social, incluso su situación socioeconómica. Y acá sí es este, fundamental el tipo de conexión que se mantiene con los otros para que dicho cuidado funcione. Pues el aislamiento más el estrés van a enfermar y, como han dicho varios inmunólogos, esta situación, conjugando el aislamiento con el estrés, va a debilitar el sistema inmunológico. La pandemia también, hablando metafóricamente, puede ser vista y sentida cada quien en carne propia, como una guerra. Frente a esta lectura se abren varias posibilidades. La utilización de dicha metáfora para invisibilizar los aspectos sociales y políticos de la misma, dependiendo también de los países. Además, dicha metáfora permite en su belicismo abogar por el patriotismo compartido en una negación de la existencia de clases sociales y de subsecuente y de su subsecuente desigualdad. Esto evidentemente puede pasar. Esto evidentemente hay que pasarlo por el filtro de las diferencias nacionales, de los estados nacionales. También es un hecho que por un lado podemos hacer la lectura de que todo acontecimiento y eh, temas como este de la pandemia que hacía, que será casi un siglo, que no sucedía una así, esta magnitud, eh, puede ser manipulada evidentemente por los poderes este, nacionales para controlar a la población, eso es evidente. Pero también es evidente la realidad, la realidad de la pandemia. Aunque actualmente en la sociedad lo que yo he observado es que, y ustedes también supongo que coincidirán conmigo, es que de repente la sociedad se ha dividido entre los que creen en el coronavirus y los que no creen. Lo cual es... Esa diferencia, iba a decir que es una falacia, pero no, no es una falacia, es una realidad, que yo creo que también en mucho está explicada por el miedo, que es el tema. 
en este momento. Por otro lado, también la pandemia la podemos analogar con un naufragio. Un naufragio en el cual no se pueden eh, negar las diferencias sociales. Incluso eh, podríamos decir que los que más podrían padecer de este naufragio, como análogo a la pandemia, son los que están directamente relacionados en el cuidado de los otros. Y a nivel de los niveles del barco donde sucede este naufragio, podríamos decir que son los que están en el tercer nivel los que más se pueden enfermar. O sea que sí también hay una relación entre situación socioeconómica, estadísticamente, con la posibilidad del contagio. Si bien es cierto que alguien que está permanentemente encerrado puede enfermar, es mucho más probable que alguien que tiene que ir a a la central de abastos, por ejemplo, se me ocurrió ahorita, o que trabaja en la central de abastos o en un mercado, pues va a tener más posibilidades o más riesgo, más que posibilidades, más riesgo de contagiarse. Dentro de esta, de esta, de esta analogía, pues podríamos decir que también en la pandemia no hay los suficientes salvavidas para todos y que es incierto quién después de enfermar, que es otra cuestión agregada a esta incertidumbre, quién después de enfermar va a sobrevivir. Inclusive en este momento, lo que se escucha mucho a nivel de la clínica con los pacientes son como diferentes etapas en la pandemia y diferentes momentos del miedo. El primero es la incertidumbre de no saber qué va a pasar. El confinamiento es necesario, obligatorio. Después se va prolongando. Después ya van como seis meses de confinamiento y de repente aparece, ¿no?, Después se acostumbra la gente y dice, estoy muy a gusto. Empieza a verle una ventaja al confinamiento, he podido hacer tal, tal, tal. Hay otros que no tanto, hay otros que sí quisieran salir. Es como una segunda etapa como de adaptación. Pero después viene un tercer momento, lo estoy diciendo a grandes rasgos, a lo mejor hay más momentos, pero ahorita se me ocurre un tercer momento que ha sido muy marcado eh, por el anuncio de las vacunas. Con el anuncio de las vacunas hay como un par de aguas. Es como, hoy lo decía un paciente así, es la resaca del confinamiento. Se siente como una resaca. Y lo que he ido escuchando, ¿no? que además eso nos toca a todos, es que por un lado viene la esperanza de que ya va a haber una vacuna y que en el 21 ya de seguro va a haber una vacuna. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! Y varios países se están moviendo para eso y varios están luchando por ser la primera potencia eh, mundial, sí es que ellos echan a andar esta vacuna por primera vez. Eso no nos importa tanto. Lo que nos importa es cómo se subjetiva esto y cómo afecta al individuo. Y lo que sucede mucho con esto de la pandemia, que es lo que he observado directamente en mi clínica, es que los pacientes por un lado tienen esta gran esperanza, pero por el otro lado hay una profundización parecido a la resaca que decía el paciente, de las dudas y de la incertidumbre. Porque ahora es cuánto más durará y si es en enero, febrero, ¿quiénes van a llegar ahí? Es como el sprint final donde no se tiene la certeza de quiénes llegarán vivos y quiénes no. Porque además, en este tercer momento, yo lo he des descrito así, el cerco se acerca. Es decir, cada vez... El miedo se alimenta, ¿por qué? Porque sabemos de más cercanos que son infectados. Pudiéndose aumentar la lista junto a la incertidumbre, el tiempo detenido, el enfrentarse a la amenaza de la muerte parece que predomina. Y parece que predomina este miedo como una estrategia necesaria desde una lectura, estrategia necesaria del poder, y también desde otra como una como algo impuesto, algo impuesto por la misma situación que lleva al sujeto a tener miedo. Esto evidentemente va a traer consecuencias tremendas en la salud mental de la población. Y es así porque tres de las cosas más importantes que un ser humano necesita están siendo sistemáticamente deterioradas. La salud, las relaciones sociales, que implican relaciones sociales conexión con los otros, relación con los otros 
y contacto con los otros. También ahorita estamos frente a la falta de contacto, distancia social, y además otra cuestión que me parece que es importante después estudiar, analizar, es esto de usar el tapabocas, es algo que hace mella en la identidad del sujeto. Nos presentamos con la cara y ahora nos presentamos con la cara tapada. Esto también tiene... Eh, genera una situación que resulta insostenible, además de la cuestión económica. Y no es broma que el miedo afecta a la salud. La salud psicológica es afectada por las consecuencias de vivir en un constante estado de miedo y estrés, no solo debido al miedo a enfermar y morir, sino por la amenaza de un nuevo confinamiento lo cual genera un estado de temor constante por las múltiples consecuencias que esto traería, desde la quiebra económica, el desequilibrio psíquico, por prolongado aislamiento. Así se va a consolidar el miedo. ¿El miedo a qué? A la pobreza, a la soledad, a la pérdida de la cercanía con los demás, a la falta de libertad. Y finalmente, como lo han revelado inmunólogos, inmunólogos, el sistema inmunológico va, va perdiendo efectividad con este miedo. También hay cuestiones que favorecen el miedo, que, que me parece que es interesante nada más observar, que sería como un manejo no muy adecuado de la situación. Por ejemplo, cuando el representante de la OMS llega a afirmar elegir dónde ir, dónde desplazarse, es cuestión de vida o muerte. Digamos que sí es cierto, está el contagio ahí, pero digamos que no es la mejor manera de decirlo porque esto va como consolidando el miedo. Y hay otra de las cuestiones que también me parece que se le podría dar otro manejo y que es el término en nuestro país, por ejemplo, de vamos a entrar a una nueva normalidad. Esto genera una serie de fantasías de qué es la nueva normalidad, que no resulta muy afortunada, pues asegura que nada va a volver a ser igual. Y si nada va a volver a ser igual, para muchos, mejor me dejo de cuidar y que sea lo que Dios quiera. La terminología resulta ser importante y nada más lo señalo como algunos de los aspectos que en vez de permitir a los demás resolver o superar este miedo lo va consolidando. De repente, en vez de hablar de una nueva normalidad, podría hablarse de un estado de excepción con tiempo y de indeterminado, ¿no? Es una situación irregular que no sabemos cuándo va a llegar, cuánto va a durar, pero a la hora de utilizar la nueva normalidad siento que esto va disparando mucho más el estrés y la angustia por parte de los individuos. Este sería en términos generales algunas reflexiones en torno al miedo. Desgraciadamente por la forma de visión de, de esta participación nuestra no vamos a poder dialogar con ustedes. Esperamos que pueda haber una posibilidad vía eh, chat y que después los podamos leer. Pero eh, el punto en donde me gustaría aterrizar ahora eh, sería en el de los duelos suspendidos. Los duelos y la ausencia de los rituales. Eh, es una breve reflexión y yo creo que apuntando algunas cuestiones, luego lo rico va a ser poder dialogar con mi colega José Luis González sobre estos temas y sobre lo que él nos va a aportar también. En relación al duelo. Bueno, sabemos que los duelos son parte de, de la vida de todo sujeto, que la vida de todo sujeto está marcado por las pérdidas y las separaciones. Pero estas pérdidas y separaciones, en el mejor de los casos, porque hay casos en los que no, están los desaparecidos de Ayotzinapa, están los hijos desaparecidos de las Madres de Mayo en Argentina, solo para dar un ejemplo, que es el caso de las desapariciones. Pero digamos que por lo regular en los duelos hay un tejido amable que acoge con los objetos, con las costumbres y en las emociones y en el repetir lo mismo de los rituales que acoge y les da una calidez a los duelos que permiten que se genere un tejido social para compartir, para compartir el dolor de la pérdida. Los duelos son muy importantes, hay varios textos que mencionan, los duelos no, los rituales son muy importantes y también elaborar un duelo es muy importante. ¿Qué se requiere para elaborar un duelo? 
por un lado estarían estos rituales y por el otro lado sería la posibilidad de elaborar el duelo, que además hay una cuestión fundamental que creo que esto toca eh, un punto muy sensible en este momento de la pandemia, que es la ausencia del cuerpo. Varios son los pacientes eh, en psicoanálisis que han mencionado la pérdida de familiares y que no pueden estar con sus familiares en el hospital, pero que después no pueden tampoco darle el abrazo de despedida a su familiar y después vieron al, al familiar irse al hospital y les regresan una caja con las cenizas. Esta posibilidad es como vivir, esta imposibilidad de poder tener el contacto del cuerpo ya muerto del familiar, me parece que es algo que obtura la posibilidad de elaboración del duelo. Y la, esto además eh, determinado por la falta del contacto. Y si además le agregamos a esta cuestión, que lo denominaría como duelo suspendido, hablan algunos de ausencia del cuerpo, yo diría como transformación abrupta del cuerpo sin el ritual necesario, está esta falta de rituales. Los rituales en nuestra sociedad son muy importantes porque permiten la comunidad, permiten el acompañamiento social en los momentos de pérdida, de dolor y de separación con el otro. Estos momentos son fundamentales en una comunidad, eh, tanto a nivel cultural como a nivel orgánico. No es lo mismo vivir en soledad un duelo que poder tener el derecho y la posibilidad de velar a un muerto y de poderlo llorar con los amigos y compartir con los amigos esa primera etapa del enorme dolor que causa la partida del otro. Eso en la pandemia está como más profundizado, más consolidado, se hace más evidente, pero es un hecho que desde antes, desde finales del siglo pasado, se viene dando como una desaparición de la importancia de estos rituales. Finalmente se van eh, diluyendo, se van diluyendo, van perdiendo importancia dentro de lo que sería el fortalecimiento de lo que algunos autores, analistas y sociólogos han denominado no solamente la predominancia del narcisismo a nivel individual, sino también de una organización social muy narcisista y muy centrada en el individuo, donde entonces el lazo social desaparece y la posibilidad de apoyarse en el otro para poder empezar la elaboración del duelo, cada vez se hace algo como nimio, como no fundamental, como no importante. Esto es marcado en una sociedad de consumo, en una sociedad en donde también una de las características, según Bauman, sería la liquidez, pero no la liquidez de dinero, sino que todo es líquido, la cultura es líquida, el amor es líquido, todo es efímero. Y si lo también mezclamos o lo enriquecemos con los planteamientos de Lipovetsky, pues se, también se aúna a esta situación la necesidad de la inmediatez, la no tolerancia a la frustración, la no tolerancia de los espacios de frustración y dolor que son tan necesarios para aceptar e introyectar una pérdida o un vacío. Eso no cada vez la sociedad da menos posibilidades para que esto suceda. ¿Y esto en qué va a afectar? Pues va a afectar evidentemente en que los duelos queden suspendidos y que otra cosa, que lo que se decía a finales de la, del siglo pasado, que la primera epidemia del siglo XXI iba a ser la depresión, cada vez eso sí se sea, sea más evidente y además esté fortalecido por fenómenos no solo de los estilos de gobernar o del consumismo y de la ideología, sino también por acontecimientos tan trágicos como ha sido esta pandemia del coronavirus 19. Bueno, yo aquí dejaría hasta este momento mi intervención para darle la palabra a mi colega eh, José Luis González y después ya abriremos un momento de diálogo que me parece que va a permitir cerrar esta reflexión. 
Muchas gracias, Ale. Este, bueno, yo quiero exponer unas reflexiones libres en torno a este tema y lo que podemos pensar desde el psicoanálisis al respecto. Desde luego, cada uno de mis comentarios requeriría de un trabajo más profundo, pero me limito a conversar aquí con mi colega y amiga María Alejandra estas ideas. Para empezar, y ya lo mencionó Alejandra, eh, hay que decir que el coronavirus eh, ha exigido al psicoanálisis o del psicoanálisis el uso de todos sus recursos conceptuales y clínicos bajo una situación no esperada por él. Las sesiones, en la mayoría de los casos, se realizan por vía telefónica, por Zoom o cualquier otra plataforma con todo lo que implica entre otras cosas, la pérdida de la intimidad del consultorio al coincidir la sesión con sus familiares en la habitación de al lado o con el vendedor de tamales que pasa por su casa, o bien la dificultad en la contención y en otras muchas situaciones que pese a las ventajas de un análisis de esta naturaleza, hay que considerarlas hoy, pero sobre todo considerarlas para mañana. En el Círculo Psicoanalítico Mexicano realizamos un coloquio interno donde todos los miembros comentaron sus vivencias y posturas frente a esta modalidad, donde la pregunta fue si era pasajera o llegó para quedarse. La nueva tecnología no será ajena y para el psicoanalista esta situación de confinamiento le hizo mirar para luego aprender a escuchar a través de estos nuevos recursos. Está claro, lo decía Ale, y que estamos ante la presencia de un agente patogénico que más allá de su morbo o mortalidad absolutamente virulenta y peligrosa, se constituye como un fantasma. Un fantasma que amenaza y procura distintos tipos de salidas, remedios, soluciones mágicas, científicas o incluso políticas. Es lo ominoso, el unheimlich que decimos nosotros, que desborda en el sujeto el vacío que lo lleva a sensaciones de desamparo, de desazón, a rasgos paranoides o a una total negación que busca en el afuera siempre un generoso manipulador responsable. El prójimo se vuelve el enemigo, y si es un político, mucho mejor. La percepción a futuro de una nueva normalidad, como mencionaba Ale, constituye entonces lo ominoso en sí, que obliga al abandono de un aparente bienestar anterior al brote, a una, al abandono de esa actividad repetitiva de bienestar y a la posibilidad del abandono o renuncia pulsional ya aparentemente controlado. Lo nuevo, el cambio, siempre será perturbador. Hoy y siempre, pero ahora lo vivimos en lo colectivo. En otras palabras, hoy el prójimo se ha tornado en un enemigo peligroso. Y el discurso actual, en medios masivos o en redes sociales, lo alimenta al no cesar en el manejo de la desinformación, no siempre malintencionada, o en reportajes que aluden directamente a la muerte, o a los actos delincuenciales desquiciantes contra el personal de salud, y en mensajes llenos, pero paradójicamente de un vacío que recorre el mundo de la comunicación. Ese vacío que desde los orígenes podía ser colmado con la ilusión del amor al otro, ahora la realidad muestra que no puede existir o que está en peligro. No hablo de la pareja, sino de la satisfacción y protección del grupo, de la convivencia, de la amistad, del vivir con el amigo. Ahora vistos como mensajeros de la muerte. Si ya también desde el origen el amor era temido por la posible despersonalización del yo, ahora ese otro, objeto maligno, cuestiona en su totalidad la posibilidad de amar y por lo tanto toca la estructura del sujeto 
remitiéndolo, como decía precisamente Ale, Ale, a las fronteras del narcisismo y la muerte del yo. Diríamos que hoy la pulsión de muerte encuentra un camino fértil para intentar ser más eficaz. Ya sea por ignorancia, por razones políticas dirigidas contra los gobiernos, por los intentos científicos para que se comprenda un problema que en realidad es médico y epidemiológico, o por los medios que inundan con desinformación repetitiva a la población hasta el cansancio, pero también esas cadenas de chats y mensajes vía red social que solo motivan y alimentan este miedo que estamos hablando y desazón. No podemos dejar de pensar que finalmente esta epidemia no solamente afecta a la humanidad como históricamente ha sido afectada, lo mencionábamos hace un momento, por otras pandemias tanto o más graves. Eh, vale la pena recordar la de la influencia española a principios del siglo XX, donde pues, muere una de las hijas de, de Freud, ¿no? y se hablaba de alrededor de 30 millones de, de fallecimientos. Pero en fin, lo que nos toca es aquí y ahora. Ahora, paradójicamente, habiendo sido el origen en China, afecta de, de manera directa el modus vivendi de la sociedad capitalista en donde no basta con encerrarse unos días para superar la crisis, sino que el comercio, el negocio, la necesidad del salario no puede detenerse. Y a veces parecería que importa más una supuesta o aumentada crisis económica que el propio sufrimiento humano. Sin embargo, cuantitativamente, los medios, en este combate esencial, no dejan de sumar los fallecimientos, importándoles el número y no la condición. Freud llegó a decir que el primer conflicto psíquico partía de la pregunta que los niños se hacían o hacían respecto al nacimiento. Ellos tienen ya su teoría. Y la respuesta que pudiera darle el padre o la madre jamás coincidiría con su pensamiento, con algo que él ya tenía estructurado, con un mito, que él ya había fundado. De modo que entonces el niño siempre se va a sentir engañado por los padres. Aun cuando los padres, en, con mucha buena voluntad médico y especialista, les dijeran, hijo, la unión del esperma con el, este, con el óvulo generan a los niños, de todas maneras no le creería. Entonces, bueno, eh, No, no hay respuesta que satisfaga esa inquietud. El conflicto psíquico se mueve, los fantasmas se actualizan y se refuerzan en lo cotidiano. Estos niños, en esa teoría que ya que habían este, elaborado y cuya respuesta no les satisfizo, viven la sensación de haber sido engañados y que el otro siempre les miente. Y bueno, desde luego constituye el inicio de la caída de las figuras parentales. Es así, por ejemplo, que el mito tiene un papel importante en esto. El día de hoy, el neurótico adulto ha elaborado su mito, igual que el niño, y no habrá respuesta alguna que satisfaga esa inquietud. El conflicto psíquico se mueve, los fantasmas se actualizan y se refuerzan en lo cotidiano, dando muestra de los rasgos obsesivos, rasgos histéricos e incluso paranoides. Es así que, por ejemplo, el mito de la limpieza excesiva, más allá de las básicas indicaciones médicas, los rituales de contacto con quien toque a la puerta, son rasgos obsesivos agudizados. Pero otros rasgos también se expresan en el temor a los termómetros infrarrojos, ¿no? que, que, que son de láser y matan neuronas, o en el terror por la exposición aérea del virus, como si no se hubiera dicho desde un principio que es por las gotitas de flujo y es a través del aire. Eh, pero también surge la negación total a la existencia de este virus. Como lo decía ahí, se hacen grupos de los que no existe 
de los que sí existe el virus, y otros intermedios que hablan de la eh, inmunidad colectiva y del de darwinismo social. ¿no? Digamos, sería como otro, otro, otro sector. En lo colectivo, entre otros mitos, puede expresarse eh, esta situación en el llamado al espíritu religioso que afirma la comisión de pecados y, en consecuencia, un castigo divino que se hace presente. O bien, como lo decíamos, la negación total de la existencia de, de, de esta enfermedad del virus, o considerar que los chinos en una maniobra geopolítica audaz produjeron el covid También hay argumentos más, más racionales, supuestamente científicos, apegados a un naturalismo radical, en el que la causa de toda esta problemática se deriva de la destrucción de la naturaleza. Ahora, bueno, hasta aquí yo no he tocado el asunto de la muerte real, ni la pérdida de un ser querido, y todo lo que implica esta situación en las condiciones actuales, como lo decía Alejandra, donde el duelo no puede ser procesado y las ceremonias están ausentes, eh, de manera que, bueno, pues eso ya lo expuso Ale, pero aprovecho como para, me hiciste pensar, Ale, en el, en el concepto de guerra, ¿no? que esta es una violencia de guerra. Eh, y lo que yo estaba comentando en el sentido de que el otro se convierte en el enemigo es una, es una entrada. Y luego la situación de, de los duelos suspendidos, ¿no? Donde, pues, donde no está el cuerpo, no está, no está la, la verdad no histórica de los desaparecidos, eh, son un símil a lo que está ocurriendo en lo que tú estabas describiendo con los, la experiencia de tus pacientes. Entonces, sí, me parece muy oportuna la, 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 el símil este de de que es una vivencia de guerra para algunos casos. A mí ahora que me gustó mucho tu, tu participación, querido José Luis, y hay dos cuestiones que sí que me parecieron muy importantes en el análisis que haces, es esto de que el otro se convierte en enemigo, ¿no? la paranoia se acrecienta, pero esto otro en donde hablas del vacío, que se supone que se podría colmar ¿no? a través del amor del otro y de la convivencia y de la amistad y todo esto queda obturado. Recordaba también en, 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 en lo que se va hablando y lo que va escuchándose con los pacientes, eh, frases este, curiosas ¿no? como ansiedad y angustia de no poder tocar, de no poder... Eh, Estar en clases, por ejemplo, presenciales con los otros, como que hay un momento en donde sientes que lo virtual sí sustituye, pero termina ese momento y el vacío es mayor. Esa es una, ¿no? Se siente un vacío mayor. Y otra que es una frase que decía un, un paciente, mencionaba, qué barbaridad ahora en donde ya el contacto físico está tan limitado, y decía este paciente, con lo difícil que es llegar a besar a alguien que te atrae, y el camino tan difícil que hay que recorrer, ¿ahora cómo? Lo decía medio en broma, pero ejemplifica muy bien como este vacío que está ahí instalado, y que no se sabe cómo se va a poder transitar. Creo que eso es muy, muy importante, esta obturación de toda posibilidad de contacto. Te incomoda además, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y el último punto que me gustaría que desarrollaras también un poco más es esto en relación a los padres, porque creo que esta caída de los padres que engañan es lo que también está pasándole a la población con los mensajes que se dan, ¿no? Sí, no eso, es, es lo que, lo que intentaba explicar, es decir, eh, en función a esta estructuración eh, del mito en el niño y de la, el, la consecuente sensación de engaño, Freud dice en, este, en teorías sexuales infantiles que las teorías eh, sexuales infantiles que es el primer conflicto psíquico, así lo dice con esas palabras, sobre todo porque el niño se siente engañado. El niño ya pensó, ya tiene sus teorías, eh, no voy a entrar en detalles, pero sí que el de la cloaca, de dónde, por dónde salen los niños. Y vienen los papás a decirles que, que no, 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 que vienen de, 
del río en una canasta o que vienen traídos por una este, cigüeña desde París o como te decía, le, unos padres muy conscientes le explican la verdad ¿no? a, 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 al niño. Pues sea lo que sea, el, el niño al ya tener su teoría piensa que está siendo engañado y entonces hay una decepción y esa decepción puede estar alimentada por otros que es lo que yo estoy tratando de transportar a la creación de estos mitos, donde todos tenemos ya una explicación de lo que ocurre y cualquier respuesta a nuestra posible pregunta siempre va a ser insatisfactoria y siempre nos va, nos va a remitir a ser engañados. Entonces, bueno, mientras más eh, se difunda la idea de que, por ejemplo, vamos al caso de Gatel, no, este, no está manejando bien las cifras o no está manejando bien este, los protocolos. Bueno, pues eso lo único que hace es reforzar la sensación de haber sido engañado. Y por lo tanto, digámoslo en esos términos, una frustración. ¿no? A, eso, a eso me quería, me quería referir. Y la salida sería entonces eh, oír a los rituales propiamente eh, neuróticos o bien adherirse a estos grupos de, de, de la cola del cometa, ¿no? De, no existe, no existe el, el virus y si pasa un cometa nos va a llevar a, a, al cielo, ¿no? Estos temas dan, estos temas dan mucho para, para, para reflexionar y para, para pensar, ¿no? Eh, Esperemos después que los compañeros que nos escuchen nos manden sus mensajes para poder también eh, saldar esta ausencia de diálogo con los que en el futuro nos escucharán, que esa es otra también cuestión ahí, ¿no? Que ha generado esta virtualidad como ventaja, poder hacer todo este tipo de cosas y como desventaja que quedan estos vacíos inllenables que solo es a posteriori que pueden medio hacerse un diálogo a destiempo, ¿no? Bueno, ese vacío, eh, nosotros sabemos o lo, o lo manejamos desde la teoría, como este espacio de la falta, ¿no? Como este espacio también de la pérdida del primer objeto narcisista, ¿no? En, esta, en este en el nacimiento eh, dual, ¿no? Donde el niño nace y la madre es parte de su cuerpo, y que después en la constitución del yo, esta fusión desaparece, se produce una pérdida y una ignorancia y un deseo de recuperar ese objeto. Y, y el deseo, eh, este deseo de, de recuperar el objeto, no apunta más que a objetos de amor, que siempre narcisistas, pero objetos de amor. Pero objetos de amor. ¿No? Y en el momento en el cual se te dice que ese objeto de amor muerde o mata, pues tiene que haber una crisis. Así es. Ahora, poniéndose optimistas, eh, toda crisis también es una crisis de crecimiento, porque impulsa en una dialéctica a un cambio que aunque puede perturbar, ¿no? puede representar un salto, una superación de... Lo que pasa es como que no está muy a la vista todavía esa posibilidad. No sé qué pienses tú. No, yo pienso que, que y lo decías perfectamente, el, el problema de los términos, el hablar de esta nueva normalidad, ¿no? sí cuesta mucho trabajo, mucho trabajo desde la perspectiva que yo hablo de, del miedo a, a perder lo, la, la, lo, el control pulsional, ¿no? Eh, pero también eh, implica la necesidad de trabajar diferente, de hacer las cosas de manera diferente. No sé si se llegue a hacer. Yo ponía el ejemplo ahora de nuestro coloquio donde decíamos qué papel va a jugar de ahora en adelante en el caso de esta nueva normalidad. Tomemos esa licencia. ¿No? ¿Qué va a pasar con las sesiones este, vía Zoom? Bueno, uh -huh. es algo, algo que, que, que puede ser rescatable en ciertos, en ciertos momentos. ¿no? Sí. También las posturas que yo estoy un poco criticando en el sentido de los naturalistas o incluso hasta los religiosos, ¿no? Bueno, también tienen, tienen algo que aportar y eso van a formar parte, espero yo, de una nueva concepción 
del mundo, no desde el punto de vista marxista, sino desde el punto de vista individual. Sí, desde el punto de vista marxista y también colectivo, exacto. Sí, sí, sí. Porque sí es un hecho que la naturaleza se está destruyendo, sí es un hecho que la sobrepoblación, sí es un hecho que, este, que hay medidas que se toman de manera exagerada, pero también es un hecho que la única medida de control de la, de la epidemia es encerrar a, a, a todos. Ahora, esto que planteas es muy, muy importante y a mí me ha causado un gran impacto porque después de tres meses de confinamiento empezaron a aparecer videos de cómo se estaba sanando y limpiando la tierra y saliendo los animales a pasear porque ya los que lo amenazaban y destruían estaban en sus casas. Eso es impresionante, pero en nuestro Valle de México... En serio que pensé que Carlos Fuentes, si estuviera vivo y viera el valle tan transparente como se ve ahora, estaría feliz, porque hacía mucho que yo no lo veía así. Hasta y que eso... no hizo la jugada el popo. <risa> Hasta que hizo una jugada el popo. Pero igual está muy limpio. O sea, este impacto, el imp... o sea, dos cosas. El impacto o el hacer consciente de cómo sí estamos, somos un enemigo de la natura. Esa es una. Y la otra cuestión que creo que está atravesando, que puede ser algo positivo a futuro para la humanidad, es que el confinamiento lleva a muchos, nos lleva a muchos a tenernos que enfrentar con nosotros mismos si no hay salida. Y en este enfrentamiento con nosotros mismos, te lleva a pensar en dos cosas, en la vida, pero en la muerte que te está rodeando, en el tema de la muerte en cómo asumir la muerte, qué representa la muerte. Y creo que eso puede tener también un impacto positivo, positivo, ¿no? uh -huh. Porque la gente no suele hablar de eso, ni se suele hablar de la enfermedad, ni se suele hablar en una buena comida con amigos, no se suele hablar, o en una comida social, ni de la enfermedad, <risa> ni de la muerte, ni de la contaminación, ¿no? O sea, son temas como fuera. Pues no sé qué opines. Bueno, mira, yo, yo pienso este, que en realidad no es que nosotros seamos el, enemigos de la naturaleza. No, no, no. Es el modo de producción el que es enemigo de la naturaleza. Y el, y el modelo económico el que lo es. Nosotros pues, podemos convivir con la naturaleza, pero no vamos a estar talando árboles para, para hacer figuritas de adorno y venderlas mejor. Claro. Es, el ser humano me parece que no es en sí enemigo de la naturaleza. Tiene que vivir con ella. Claro. El, el modo de producción, ese es el que es el enemigo. Y, y, y la muestra está, y por eso digo yo, que es también una enfermedad del modus eh, capitalista, ¿no? Eh, eh, lo vemos, lo vemos ahora, ¿no? Y entonces se habla de grandes crisis económicas y que sí, peor que la del 29. ¿Y qué importa? O sea, el, lo que importa es el ser humano, no las ganancias que tengan otros. Y que el ser humano tenga un trabajo digno y tenga salarios. Ahí sí, si no los hay, entonces hablaríamos de crisis. Así es. Ahora, ¿sí estás de acuerdo en que sí, el modo de producción determina el deterioro de la naturaleza, claro. pero también determina hábitos y conductas de la sociedad, de las comunidades, que contaminan más, ¿no? Y como que la toma de conciencia ha sido un tema difícil. De repente esto puede ayudar. En fin, hay muchas cosas ahí para conversar. Solamente eh, quisiera aclarar que cuando hablo de esto, hablamos de esto, pues ¿Sí? no estamos aludiendo como otra fantasía, otro mito de que el coronavirus surge por el modo de producción. Ah, sí. No, nada que ver. Así es, es importante aclarar. Bueno, pues no sé qué te parece, si creo que estamos en tiempo, despedirnos. Muy bien. ¿Quieres dar las palabras de despedida, ya que yo abrí? No, pues nada, simplemente eh, nuevamente el agradecimiento. Muchísimas gracias por escucharnos en esta eh, nueva modalidad, esta situación en sí misma sui generis. Y bueno, para mí fue un gustazo poder este, conversar con María Alejandra, quien estimo mucho, compañera de trabajo y de, y de, y de años atrás. 
eh, y bueno, esperemos que, que podamos, como ella bien lo dijo, participar con ustedes, ya sea a través de cartas, chat, como en la radio, ¿no? Escriban, escriban, ya, ya estamos, estamos así. Eh, y bueno, en fin, Allen, muchas gracias.